안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 보처왕입니다. 1941년 일본의 진주만 공습으로 인해서 태평양 전쟁이 발발하고 미국은 굉장히 큰 피해를 봐야 됐었습니다. 한때 태평양에서 완전히 축출당할 뻔한 미군은 간신히 미드웨이 해전의 승리로 인해서 승기를 잡을 수가 있었죠. 이후부터 일본이랑 아웅당하더니만 결국은 일본을 수세로 몰아넣는 데 성공했고 핵방을 먹여줘가지고 항복을 받아낼 수가 있었습니다. 근데 또 코너에 몰린 일본이 그렇다고 순순히 망해줬느냐 그건 또 아니었던 게 일본은 전쟁 막바지에 가미카지라고 부르는 유인 유도 프로펠러 추진 대한 미사일을 만들어 가지고 미 해군을 엄청나게 괴롭혔어요. 물론 이건 파일법이 중간에 다 나와 가지고 나중 가면은 거의 다 요격당했지만 어쨌든 미 해군으로서는 굉장히 충격일 수밖에 없었죠. 동시에 독일에서는 아예 유도 장치를 무인화 시켜 가지고 만든 최첨단 유도 폭탄인 프리츠 엑스를 만들어 가지고 연합국 해군 전력을 공포로 몰아 넣었습니다. 이제 사거리의 짧은 기관포나 대공포 가지고는 이것들을 효과적으로 막아낼 수가 없었어요. 그래서 2차 세계 대전이 끝나고 미 해군은 이렇게 생각했습니다. 아예 수백 킬로미터 밖에서 저거 요격하면 어떨까? 물론 항공모함이 있으면 함재기들이 함대방공 임무를 돌아주니까 수백 킬로미터 밖에서 이런 것들을 요격할 수가 있습니다. 근데 전투함이 일반적인 작전을 나갈 때마다 매번 항공모함이 졸졸 따라다니면서 에스코트를 해줄 수가 없잖아요. 그래서 함대공 미사일을 개발하기로 합니다. 처음 개발이 시작된 물건은 사거리가 무려 300km, 최대 고도는 무려 26km까지 올라갈 수 있고 마하 2.5짜리 충격과 공포스러운 그런 물건이었죠. 바로 탈로스 미사일입니다. 스펙만 따지고 보면 은 현대의 장거리 함대방공 미사일인 SM6 미사일이랑 굉장히 비슷할 정도로 오버 테크놀로지스러운 물건이었어요. 물론 스펙만 따지면 굉장히 훌륭한 물건이지만 우리는 밀스퍼거드처럼 스펙 달만 치는 게 아니잖아요. 길이가 무려 11m, 무게가 3.5톤에 달하는 완전 초음속 전봇대였던 거예요. 그래서 당시로서는 1만 톤 이상의 체급을 가진 중순양항급 이상급에나 이 미사일을 달 수가 있었습니다. 발사 과정도 굉장히 문제가 많았어요. 이 3.5톤짜리 미사일을 갖다가 운영 인원들이 일일이 수동으로 돌입해가지고 장전해서 발사를 했어야 됐었습니다. 그리고 초 초창기 대공미사일답게 유도 방식이 당연히 영 좋지가 않은 방식이었지 그래서 부족한 명중률을 엄청나게 강력한 탄두 위력으로 땜빵을 쳐야 됐었어요 따라서 탄두 중량이 요즘 대한미사일에 달린 탄두 중량이랑 비슷한 272kg이나 됐습니다 심지어 이마저도 부족해가지고 핵탄두 버전도 무려 300발이나 생산이 됐어요 그래서 원래 미 해군은 모든 전투함들이 대공미사일을 달고 적기를 초장거리에서 요격할 수 있나 했더니만 정작 나온 물건은 초음속 전봇대니 중순양한 미만급 함정들은 아직도 구식 대공 공포에 의존해야 됐었어요. 게다가 탈로스 미사일에 당시로서는 구현이 거의 어려운 수준의 그런 작전 요구 사항을 갖다가 요구하다 보니까 개발이 지지부진했단 말이죠. 그래서 보다 못해 가지고 현존하는 기술로 구현이 가능한 성능의 대공 미사일을 하나 만들었는데요. 그게 바로 테리어 미사일입니다. 테리어 미사일은 탈로스 미사일에 비해서 엄청나게 가벼운 약 1톤 정도의 최적을 자랑하고 있습니다. 뭐 길이는 여전히 큼지막한 부스터를 달아주는 8m에 달했지만 어쨌든 이 정도 최적이면은 5천 톤 정도 되는 전투함에 어거지 로라도 달아서 써볼만 했었어요. 하지만 그때 당시 기술의 한계상 단점으로 지적된 명중률 문제는 여전했죠. 게다가 체급이 작다 보니까 아무래도 사거리가 19km밖에 안 되고 운동성도 구려가지고 폭격기나 간신히 맞출 수준인데다가 속도도 느려 터진 마하 1.8의 속도를 가지고 있었습니다. 그래서 나중에 테리어 미사일 같은 경우에는 사거리가 37km로 늘어나고 속도도 마하 3까지 늘어난 버전이 나왔는데요. 대신에 이 버전 같은 경우에는 무게가 300kg이나 무거워졌다는 게 역시 단점입니다. 그래서 좀더 중량을 줄인 그런 대공 미사일이 필요했어요. 그래서 이런 대공 미사일을 갖다가 개발하는 사업을 진행하게 되는데요. 근데 빠른 시일 내에 이런 작고 쓸만한 대공 미사일을 갖다가 개발하는 거 굉장히 어려운 일이겠죠. 그래서 테리어 미사일에서 부스터만 떼 가지고 한번 써 보기로 해요. 그렇게 해서 나온 게 바로 타터 미사일입니다. 5000톤 미만급의 전투함에도 장착할 수 있게 되었지만 사거리가 14km밖에 안 되고 속도가 굉장히 느린 데다가 운동성이 엄청나게 절망적인 수준이어 가지고 진짜 둔중한 폭격기는 어떻게 하면 맞춰 볼 만한 수준밖에 안 됐어요. 뭐 어쨌든 이렇게 미 해군의 초창기 대공미사일 시리즈 세 가지가 완성되었습니다. T3 시리즈라고 하죠. 장거리가 탈로스 미사일, 중거리가 테리어 미사일, 단거리가 타터 미사일 이렇게 구성이 된 라인업이었죠. 가장 마지막 라인업인 타터 미사일은 능력치가 좀 그랬습니다만 5000톤급 미만의 전투함한테 너 타터 미사일 쓸래? 아니면 그냥 대공포 쓸래? 물어보면 그 답은 뻔한 거 아닌가요? 결국 울며 겨자 먹기로라도 도입을 결정하려고 했는데 의외에서 딴지를 걸기 시작합니다. 당연히 앞서 개발된 테리어나 탈로스에 비해서는 훨씬 더 성능이 안 좋다 보니까 높으신 분들 눈에는 이게 좋아 보이지가 않았던 거죠. 따라서 미 해군 수뇌부는 고민에 빠질 수밖에 없었습니다. 여기에 당시 천재 제독으로 불리던 알레이버크 제독이 굉장히 띵킹 조지는 생각을 갖다가 하나 제안했어요. 바로 다른 나라 해군을 갖다 꼬드겨 가지고 타터 미사일에 베타 테스터를 시켜보자는 거였죠. 만약에 타터 미사일이 성공하면은 그 나라도 좋고 우리도 좋은 거고 만약에 타터 미사일이 망해도 그 나라만 망하고 미 해군은 손절치고 떠날 수 있으니까요. 게다가 타터 미사일이 성공하면은 해외 운용 국가도 늘어나는 거니까. 
규모의 경제를 이루기도 좋고 또 의외에도 아 해외 수출까지 되는 우리 우수한 미사일을 해군이 사용하려고 합니다. 예산 좀 주십시오. 설득하기가 굉장히 좋아지잖아요. 그렇다면 어떤 나라가 좋을까 고민을 했습니다. 일단 대공미사일이라는 장르가 이제 막 나오기 시작한 때여가지고 이 대공미사일이라는 신무기를 충분히 운영할 만한 기술력과 자금력이 받쳐주는 나라여야 됐었어요. 대표적으로는 프랑스랑 영국이 있었는데 영국은 그냥 대공미사일 지들이 알아서 잘 만들어 쓰고 있었고 프랑스 같은 경우에는 당시에 원래 미국이랑 프랑스랑 영국이랑 셋이서 같이 핵무장을 하기로 했는데 나중 가가지고 프랑스를 핵개발해서 소외시켜버린 거지 얘네 그냥 통수 때려버렸어 그래서 프랑스가 빡쳐가지고 자기들 스스로 핵개발을 진행하면서 굉장히 반미 반영 여론이 이렇기 때문에 관계가 영 좋지가 않았단 말이지 뭐 그렇다고 해서 대만 해군이나 한국 해군한테 주려고 하니까 얘네들은 그럴만한 경제력과 기술력이 전혀 없던 상태였어요 당시 1950년대였으면 우리나라는 이제 막 6.25 전쟁 끝났을 때예요 게다가 정치적으로도 굉장히 불안불안한 상태였죠 두 나라는 찾다 찾다 보니까 결국은 일본밖에 없었어요 알레이버크 제독이 직접 1957년 일본을 방문해서 벨타 테스터를 내달라고 이야기했습니다 우리가 타터 미사일이라는 진짜 신박한 미사일 하나 만들었거든 근데 이거 아직 우리도 안 써본 물건이라서 망할 수도 있어 한번 써볼래? 기술은 우리가 다 줄게 아가리또 고자이마스 USA의 웨폰이면 아임 실레이몬이다 대신에 우리 기술진들이 배 보여달라고 하면 제껏제껏 제껏 보여주고 미사일을 써보면서 피드백 데이터나 우리한테 넘겨줘 일본으로서는 굉장히 횡재였습니다 당시 일본은 대잠 특화형인 DDK형 구축함이랑 대공 특화형인 DDA 구축함을 갖다가 따로 건조하고 있었거든요 근데 DDA형 구축함에는 엄청나게 큰 문제가 하나 있었습니다 DDA형은 방공 구축함이라 하지만 대공 미사일이 아예 없는 대공포로만 도배된 그런 전투함이었던 거죠 물론 이거는 당시 대공 미사일이라는 물건 자체가 신무기였으니까 어쩔 수가 없는 상황이었습니다. 하지만 우리 미국 형님께서 직접 그 신무기를 갖다가 판매도 해주고 심지어 관련 기술 일체를 제공해준다고 하니까 이건 자다가 거품 물고 행복사에도 전혀 문제가 없는 상황이었어요. 다만 그 대가로 베타 테스터를 해준다는 거는 이 미사일이 망했을 경우에는 혼자 독박 쓰고 망한다는 걸 의미했죠. 그래서 일본도 바보가 아니니까 이 타토 미사일을 장착한 신형 방공 구축함을 딱한 척만 일단 만들어보고 마음에 들면 은 추가 건조를 하기로 하고 방공 구축함 건조 계획을 시작 했습니다. 그렇게 해서 1963년 일본 최초의 아니 아시아 최초의 방공미사일 장착 구축함인 아마츠카제급이 등장했습니다. 참고로 이게 어느 정도로 시대를 앞서간 일이냐면 은 중국은 이보다 20년 뒤인 1980년대에 053K형이라는 방공미사일 장착 호위함을 도입하면서 함대공미사일을 장착하는 데 성공했고요. 한국은 이로부터 30년 뒤인 1990년대에 광개토대함급을 도입하면서 함대공미사일을 보유하는 데 성공합니다. 아마츠카제급의 체급은 4000톤입니다. 이미 타톤 미사일의 장착을 염두에 두고 설계가 돼서 건조가 진행 중이던 미국의 찰스 F 에덤스급 구축함의 설계를 갖다 그대로 가져와 가지고 만들었기 때문에 비슷한 체급일 수밖에 없죠. 추진 방식은 고압 증기 터빈 방식이었고 최고 속도가 무려 33노트여 가지고 당시 해상 자위대가 보유하고 있던 모든 전투함 중에서 가장 빠른 축에 속하는 속도를 낼 수가 있었습니다. 타토 미사일은 한미 단장 런처 즉한 발씩 장전해서 쏘는 런처가 하나 달렸고요. 그 런처 하부에 타토 미사일 40발이 들어 있는 탄약고가 있습니다. 대신에 자동 장전 방식이기 때문에 일일이 미사일을 조립해서 장 전해줘야 되는 탈로스 미사일에 비해서 훨씬 더 재장전 속도가 빠르죠. 타토 미사일은 반능동 레이더 유도 방식이라 가지고 일루미네이터가 표적을 비춰줘야만 거기까지 가가지고 때려 맞추는 그런 물건인데 아마츠카제급은 일루미네이터를 두 개를 가지고 있으니까 이런 재장전 속도가 빠른 장점이랑 부합해 가지고 동시 두 발까지 유도가 가능했습니다. 한 포도 3인치 트윈 한포두 개가 달려 가지고 총네 문의 3인치 포를 가지고 있어서 당시로서는 괜찮은 수준의 화력을 보여줬었습니다. 게다가 이게 방공 구축함인데도 불구하고 해자대가 대장 능력을 굉장히 중시하잖아요. 그래서 그 능력이 어디 안 가가지고 수색 소나랑 별도로 추적 소나를 갖다가 장비해가지고 당시로서는 굉장히 능동적인 잠섬 탐색 임무를 할 수가 있었어요. 대잠무장도 경월의 발사기랑 해지역으로 장비해가지고 사실상 아마츠카제급은 해상자위대 방공 구축함의 선조이면서 동시에 대공 대잠 대함 모든 임무를 다 두루두루 잘할 수 있는 범용 구축함의 효식적인 그런 물건이기도 했었어요. 이렇게 아마츠카제급은 당시로서는 굉장히 선진적인 그런 방공 구축함으로서 건조가 되었고 당시 아시아의 유일한 방 방공구축함으로써 엄청난 유세를 누리게 됩니다. 타터 미사일도 결국은 대성공해가지고 여러 나라에 팔렸고 수천 발이 생산됐으니까 일본의 도박이 성공한 셈이 되었죠. 해자대는 곧바로 아마츠카제급의 엄청난 능력치를 보고 세 척을 추가로 건조하려는 사업을 시작했습니다. 당시 해자대는 여덟 척의 구축함으로 이루어진 네 개의 호위대군을 건설하는 사업을 진행 중이었는데 이네 개의 호위대군에 아마츠카제급을 네 척을 만들어서 각각 한 척씩 호위대군에 배속시켜서 방공구축함으로써 사용할 목적이었기 때문이죠. 그러나 당시 일본은 이제 막 정제 
발전을 진행하는 중이라 가지고 아마츠카 제급 같이 엄청나게 비싼 그런 전투함들을 갖다가 많이 만들어줄 수가 없었어요. 아마츠카 제급 한척 건조 비용이 당시로서는 98억 엔, 지금 가치로 따지자면은 적당 1조 원에 달하는 건조 비용을 자랑했었습니다. 당시 아마츠카 제급보다 훨씬 큰 4,500톤급의 다카츠급이라고 주력 대장 구축함으로서 뽑아내는 물건이 있었는데요. 이게 한 척에 70억 엔밖에 안 했거든요. 그래서 일본 정부로서는 단순히 대공 미사일 하나 장착한다고 해가지고 건조 비용이 30억 엔씩이나 늘어난다는 거에 전혀 납득할 수가 없었습니다. 게다가 당시 일본은 태평양 전쟁이 끝난 지 얼마 안 돼가지고 연합국 잠수함대들한테 굶어 죽을 뻔한 그런 트라우마에 시달리고 있었다고요. 그래서 미 해군의 철저한 시다발이로서 방공 구축함은 나중에 돈 많아지면 건조하고 지금 일단 대장 구축함 위주로 만들자고 결정이 나면서 아마츠카 제급은 한 척으로 건조가 종료되게 됩니다. 하지만 아마츠카 제급의 성능은 상당 기간 아시아에서 굉장히 강력한 구축함으로서 군림할 수가 있었습니다. 때문에 오랜 기간 운영하다가 1995년에 퇴역을 하고 자위대가 가진 여러 무기들의 성능을 검증하는 타겟함으로써 생을 마감하게 됩니다. 총평하자면 일본이 얼떨결에 미국의 베타 테스터로서 아마츠카 제급이라는 아시아 최초의 방공 구축함을 보유하게 되었다고 생각하시면 됩니다. 운이 좋게도 테스트 대상이었던 타터 미사일은 성공적이었습니다. 이 때문에 해저대는 1960년대부터 모가지 빳빳하게 치켜들고 아시아를 호령할 수 있게 되었죠. 또한 이때 받아온 타터 미사일의 기술들이 나중에 일본 자국산 미사일들을 개발하는 데큰 밑거름이 되어줬습니다. 해저대는 아마츠카 제급 이후에 10년 동안 방공 미사일을 장착한 구축함을 취득하지 못했습니다. 하지만 해저대는 각 호위대군의 방공 구축함들을 갖다가 최소 한 척씩은 배치를 시켜줘야겠다는 원대한 꿈을 접진나 않았습니다. 마침 미국에서는 타터 미사일의 후계로서 스탠다드 미사일을 개발하고 있다는 소문이 들려왔습니다. 그래서 다시금 아마츠카 제급의 후속함을 기획하게 되는데요. 해상자위대의 신비전 다음 편에 기대해주시죠. Yeah.